with the participation of Dr. Marcos Regis da Silva, director, executive director of the Inter-American Institute for Global Change in Research, Ms. Ana Maria Cheto and Mr. Jamie Mayles. And this webinar will be facilitated by Ms. Michelle Scoby from Jamaica. Please, Michelle, go ahead. Good morning to everyone, or good afternoon, depending on where you're located. I'm very pleased uh, to be able to moderate this session this morning. Um, this is a really important session. I will briefly introduce um, the fantastic panel who are very well placed to discuss this issue and, um, and then speak a little bit about why this, why this seminar is so important. So we know Marcos Regis da Silva. He is as Irene has said, is the executive director of the Inter-American Institute for Global Change Research. Uh, he previously held the post of Chief Knowledge Management and Outreach Services with the Convention on CITES, International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Before joining the UN, um, Marcos was also Program Officer with NAFTA Commission on Environmental Cooperation. So thank you for um, presenting at the seminar this morning. And we have Anna Maria Cheto. She's research professor at the Institute of Physics and a lecturer at the Faculty of Sciences at the Universidad Nacional Autónoma de México. Uh, and she's founding president of Latindex and president of the Mex Mexican Society of Physics. Uh, her main field of research is theoretical physics. And from 2003 to 2010, she was the Deputy Director General of the Inter-Atomic Energy Agency. So thank you very much for having, uh, for, for being on the panel this morning, Professor Cheto. And finally, last but not least, we have Jamie Mills, and he has uh, five years of experience in working and publishing. Most recently, he is, has been the Executive Director of Close Climate, uh, a new open access journal published by the nonprofit Public Library of Science that we are, I'm sure, as researchers, very well familiar with. He previously undertook research in plant ecophysiology in the Caribbean region, during which he developed his strong interest in open science and science communication. So we have a fantastic panel this morning, uh, well placed to discuss these issues. And of course, publishing and evaluation with peer review are essential for all of us as researchers. And uh, there have been attempts to exploit science in the past, encourage malpractice, and to compromise academic integrity by pre predatory publishers. So this isn't new. But today, digitalization of scholarly communication has facilitated commercial predation, predation of researchers. So it's much worse than ever before. And recent evidence puts the number of predatory journals at over 15,500. And many researchers often unknowingly fall prey to attractive publishing offers that do not safeguard the best practices in academic publishing. In 2020, the Inter-American Academy Partnership, a global network of over 140 science, engineering, and medical academies, launched a two-year study on combating predatory academic journals and conferences to identify practicable and effective interventions to curb and to help combat the rise in predatory journals and conferences and to provide recommendations to counter the problem. So what we have here is a panel that uh, they're, they're all experts having um, studied, participated in, in some of this research on predatory journals and conferences, and uh, they are going to be able to um, navigate us through some of the challenges, some of the reasons why it's a problem, particularly in the region of Latin America and the Caribbean. So once again, thank you. Thank you, um, the guests, for attending this conference. Uh, and thank you for the organizers, IEI. And now I'd like to pass the virtual floor to um, our executive director of the Inter-American Institute for Global Change Research, Marcos Regis da Silva. Thank you. 
Thank you, Michelle. Thank you, uh, Irene, Maimi, and my colleague, Ana Maria Cheto, who we worked on the report together on predatory publishing. This whole issue has a special place in my heart because I started my career as an academic librarian. My very first job, my very first professional job was teaching graduate students the entire research process. And as I see the evolution of predatory publishing, I can see that it has a, a special, uh, how can I put it, a particular meanness to it that can perpetuate a, a, a number of very critical issues related to science, particularly today. So to begin, I'll share my screen. Uh, hold on a second. Let me see if I can do this correctly, since I, I never, I think I have so many screens open that I can't. Funny, I can't find, hold on a second. Let me close a number of my, um, um, screens. Just one second, please. Okay, should work now, just one second. Let me share it again. And there, can, I, can everyone see the uh, shared screen? Perfect, thank you. Uh, thank you. Um, there are some common features of predatory journals in conferences and Again, they cause a particular um, poor, they, they affect the entire research process in ways that are really inimical to many of the objectives and goals that we have in using science to face global challenges or to provide policymakers with scientific based information they need. And some of the features is very rapid pay to publish without rigorous peer review. In other words, they'll say here, we'll have your article published within a week or even a few days. When you know that there is a rush, there is uh, an objective to have something published as quickly as possible. Very often they'll have fake editorial conference boards and they'll list a number of scientists that are world renowned but this is false, right? Uh, they also present false metrics saying, listen, your article can have X impact. Uh, they also are very similar to legitimate ones, similar names, similar formats, similar procedures and so on. And you'll notice that you'll receive a number of very weird invitations. I have been invited to participate in conferences or to publish in journals completely outside of my expertise, promising that my article will be read worldwide, that it will be peer reviewed, and so on and so on. These fraudulent practices evolve, they're not static. And they begin, and it's very difficult to distinguish from very low quality, unethical, and questionable publishing. In other words, there's a spectrum and it's difficult to absolutely categorize what is predatory and what is really poor publishing. And if we see the entire spectrum of it, it begins with a very high risk, which is outright fraudulent, rapid, poor review, it mimics the reputable uh, outlets, fake editorials, and so on and so on very low quality, it breaches good practices, it has low quality peer review, uh, very aggressive solicitation. Again, I receive a number of invitations that have absolutely nothing to do with my expertise, uh, lack of focus. Uh, you'll notice that the invitation may be poorly drafted, it may have grammatical mistakes, and so on and so on. And also, there is an exaggeration of their impact or their prestige. They'll say things like, 
oh, wait, we'll have Nobel Prize winners in our editorial board. You're, the peer review will be you know, serious and rigorous and so on and so on. To the quality in low risk journals, which have strong editorial advisory boards, they're transparent and have robust policies. They are transparent policies for a retraction or refund. They're clear about the costs. Now, these are some of the resources that you can use to ascertain if a journal is predatory or not. And they're very, they're getting very good at this, right? It's, it's a little bit like uh, spam or viruses, emails, where you click on something and all of a sudden your computer is infected. Uh, and you can use these resources to, again, ascertain the quality, the, if, if a journal is fake, if it's fraudulent, if it uses misleading uh, practices and the like. Now, uh, Ana Maria Chato and myself participated in a working group that published a very recent report on this. This report is available on the Inter-Academy Partnership website or on the II website. And I think one of the things that made the report unique is the diversity of voices that it had in drafting uh, the text. Uh, we had people from Mexico, uh, myself representing 19 countries, the Middle East, Southeast Asia, Europe, uh, and the like. And it was able to bring together a synthesis in research that very well explains the problem and points to particular areas that we need to be concerned with. Now, for our region, and Ana Maria Chato will speak more on this, for Latin America and the Caribbean, this predatory publishing poses a particularly dangerous uh, phenomena because of our culture in open publishing and open access. Now, the, the report had a literature review. And one of the things that I found about the literature review was that, well, it needs a lot more research. It is poorly understood. Uh, some of the articles are contradictory. Uh, there aren't that many good, solid research made. And I believe the uh, report is perhaps one of the very best one published to date. Another thing that makes the report unique is the landmark survey of researchers. And you'll see a very high response rate from Latin America and the Caribbean, 15% of respondents. And it had 1800, over 1,800 respondents. Uh, it's interesting that Asia and the Pacific and Europe had the highest response rate, and Southeast Asia also had a very high response rate. Now, note the low response rate from North America in North Africa, for example, but it's particularly preoccupying that North America had such a low response rate when you think of the number of journals and the number of researchers from that region. Now, this could be, we could discuss a number of issues that brought this to being. But again, uh, I think Latin American and the Caribbean is unique in our culture of open publishing and the attention that we play to such issues as predatory publishing. Now, at least- Sorry, Marcus, you, you just have like uh, two minutes left. Uh, okay, at least this will be my last slide. At least 24% of respondents had either published in a predatory journal or participated in a predatory conference. And these are the reasons they give. I'm not going to read every single one, but you have to keep in mind that it's not always because that they were misled on the nature of the journal. Sometimes it can be intentional because of the pressure to publish, the pressure in academia, and so on and so on. And this is something that we need to keep in mind. So with these words, I'll pass, I'll stop sharing my screen and I will pass the floor to uh, Maria Chateau. Thank you.
Okay, you see it now? Yes. Yes. Us to participate in this panel. I'd like to start by saying that I was very pleased to have this opportunity to speak at a session co-organized by PLOS Climate, which is a publication, an open access journal to publish climate research, uh, related information, uh, research. So it's one of the journals that has to be promoted. Marcos has spoken about this paper done by the work group of the Interacademic Partnership, and he specifically mentioned the survey that was done as part of the research. And the results of the survey clearly show the need to create awareness for on, of the use of these fraudulent publications and the damage to the academic career of the people involved. What is interesting is that a high percentage of the respondents, including some of the ones that have used it, consider that it's damaging. At least there is some awareness, but the, in spite of that, these journals are still being used. As Marcos was saying, the work group was focused on an analysis of the factors that have given rise and still give rise to the proliferation of these bad practices. And we need three essential factors. We detected three essential factors that are the ones that are shown in this slide. One is the monetization and commercialization of re output research with the author based model being especially prone to abuse. The second place, the research evaluation systems were were quantity overrides quality in of the work of the works. This is a problem where there is a extremely big awareness in many countries and we are working to change these evaluation systems and the uh, systems that are applied. And the third one is a lack of transparency in the pro peer review process. Now, oh, let's take a look at our region. In our countries, there is a percentage, uh, a number of people publish on this type of uh, journal. This is why it's very important to raise people's awareness of the risks we have mentioned, especially researchers and students. But most of all, we need to address root causes. We need to promote a non-commercial open science based on uh, or alternative models to our VCs. We need to support the authors of non-profit journals at universities, scientific societies, etc. We need to promote assessment practices and criteria that do not abuse quantitative metrics. Uh, we need to consolidate the peer review process, which should be transparent. We should also promote the implementation of academic practices and also uh, special practices within the funding institutions, also scientific academies and editors. Additionally, we do have an advantage in Latin America and the Caribbean, as Marcos has said. Non-commercial publications is, is quite common because they are usually funded by the academic or scientific institutions themselves. Most of them are public here in the region. Therefore, fraudulent journals, which are commercial because that's what they do for a living, they are not that popular in the region. We need to admit that our authors tend to fall prey to uh, predatory publications in other parts of the world and not in the region. Still, there are some editors in Latin America 
that uh, need to need to publish because they suffer this pressure and they just publish anywhere. Uh, on there is a Latinx guide and they um, assess each journal. They have they have detected a number of cases. It's a few cases, but they do exist. It's not always easy to detect them because they they know um, how to do their job. Actually, this is a guide for editors and on spurious journals, and you have the website uh, link on the screen. There's also a range of practices, something very similar to what Marcos mentioned uh, about the, the, the work done by the Inter-American Partnership. And this makes it very difficult to really know what to address. Sometimes it's very difficult to decide if it's a fraudulent publication or if it hasn't uh, adopted good publication practices yet. There's still a lot of work to do with editors, but also with librarians, authors. We need to promote good practices. It's not just about combating uh, poor practices, we need to promote good practices. And uh, legitimate and real journals should adopt these good practices, especially in the era of electronic publications. And of course, we have a large number of journals uh, published in Latin America and the Caribbean. Uh, they are good quality, so we don't need to uh, rely on um, journals from other continents. We do have good journals and they have adopted good practices. So this is good news for us, but we need to pay attention and we need to spread the word. Um, the system, the system, this type of practice does not benefit the system or the people, so we shouldn't fall prey to them. Thank you very much. Thank you. I would now like to pass the floor to Jamie Mills so that he can uh, make his presentation, after which I'm sure people have many questions already. I certainly do have some, so then we can open before the floor to, to questions. So Jamie, over to you. Thank you very much. Thank you very much. Bueno, muy bien. Bueno, es un placer estar aquí. Y es un placer estar eh, hablando por último, porque creo que Marcos y Ana María ya les han dado un panorama muy bueno de lo que sucede con este problema y también algunas de las especificidades de la región que quizás yo no conozca tanto, porque estoy aquí en el Reino Unido. Me gustaría decir en primer lugar compartir algunas palabras sobre PLOS como eh, editorial. Yo soy el, el director ejecutivo de PLOS, pero también lo, lo represento como editorial. Quizás ustedes no lo conozcan, pero somos 12 revistas de acceso abierto que cubrimos diferentes disciplinas científicas, pero no, solo, no somos solamente eso, sino que eh, buscamos lograr transparencia, generar capacidades en la ciencia. Y PLOS ha sido pionera a la hora de crear mayor capacidades en las, próximas, en las últimas dos semanas. PLOS brinda muchas oportunidades a la comun comunidad y también tenemos muchas responsa responsabilidades. En el mundo se sabe que hay una gran desigualdad en los modelos tradicionales de publicación de, publicación de investigaciones. PLOS entonces quiere tener un sistema más progresistas y lo hemos logrado en muchas áreas, por ejemplo, una política que creamos con respecto a la ciencia de paracaídas. Y también tenemos que enfocar todo esto desde la perspectiva regional y las publicaciones abiertas son importantes también, y el tema también de las revistas depredadoras. Hay muchos desafíos y matices que son específicos para cada región. PLOS ha trabajado mucho en el último año, trabajamos con diversos colaboradores y en conjunto con actores regionales para identificar y abordar algunos de estos problemas. Y tenemos un proyecto también ya desde hace años, 
que tiene que ver con diferentes regiones como América del Sur, el sudeste asiático y África. Contratamos a expertos o trabajamos con expertos regionales y a través de PLOS y a través de las revistas específicas de cada región. Perdón, Jamie. Ah, ahora, ok. Ahora pasamos a la próxima diapositiva. Entonces, el, eh, dentro del trabajo de PLOS es muy bueno tener la oportunidad hoy de hablar un tema tan importante para las comunidades en América Latina y el Caribe. Y creo que a partir de esta reunión me voy a llevar muchas ideas que también puedo utilizar para tener un sistema de publicación más justo. Fíjense lo que sucedió aquí en el último informe de IPR. Es un tema que nos preocupa a todos, es un informe muy importante que habla sobre la complejidad de la situación de las revistas depredadoras. Y se ha conversado en diferentes niveles, las editoriales, investigadores, instituciones y otros actores. En tanto editorial somos uno de los actores principales en el ecosistema de la ciencia y también el tema de responsabilidad. Como dije, tenemos la obligación de participar con, a través de este, este tipo de informe. Y también podemos ten, tomar algunas medidas para responder a la situación. Me gustaría mencionar brevemente por qué queremos también compartir este informe en nuestras plataformas. Fíjense aquí, este es un blog que se hizo y que habla sobre la importancia de este informe, y si quieren más información pueden acceder al blog. Eh, PLOS también está trabajando en la comunidad académica sobre este tema de las revistas depredadoras. Estamos hablando de, fíjense, la biología computacional de PLOS. Se trabaja con bibliotecarios y que establece los lineamientos para futuros a autores para que eviten este tipo de revistas fraudulentes, fraudulentas. Y de hecho esto vino antes del informe y es muy bueno, volví a leer todo esto, es muy interesante lo que dicen los autores porque está muy relacionado con lo que dice el informe sobre las prácticas depredadoras. Quizás no es tan, no es tan fácil categori categorizar el problema. Y estas son 10 normas muy sencillas, no voy a entrar en detalle en cada una de ellas, pero creo que lo importante es recordar que hay diferentes variables en la ecuación y como se dice en el informe, hay diferentes conductas depredadoras que tienen que ver con las editoriales y las re revistas. Eh, el autor entonces tiene que tener una perspectiva amplia para detectar eh, el trabajo de la editorial y si lo que ofrece la editorial está alineado con lo que uno desea. Fíjense en este eh, método cuando estamos decidiendo dónde publicar. Y esto lo aplicamos con PLOS, con bibliotecarios. Hay que tener en cuenta este, estas tres etapas, pensar, verificar y presentar. Si no, están de si no cumplen con estos requisitos, creo que tienen que... Eh, detenerse, pueden fijarse por ejemplo donde dice Think, Check, Submit y van a esa página web y tendrán más información. Volvamos a las implicancias de estas revistas depredadoras. En primer lugar, tenemos que ser activos y responder a la situación porque si no, tenemos un riesgo de que haya autores que tienen buenas prácticas y que tengan y algunas revistas que sí son auténticas sean acusadas de ser fraudulentas. Como dice el informe, también algunos aspectos de los modelos de publicación que se generaron en el norte global, el acceso abierto, etcétera, quizás fueron explotados por algunas revistas depredadoras. ¿Qué podemos hacer? Es fundamental que las editoriales adopten las mejores prácticas según las, establece, las establecen, eh, por ejemplo, una, un comité de ética y también garantizar la mayor transparencia en las diferentes políticas para que los lectores tengan acceso a toda la información que necesitan y que entiendan cómo funciona la revista. Hay que entender el tema de la, de la revisión por pares y también cómo trabaja esto con lectores externos. Creemos que los procesos de revisión por pares son muy importantes porque tiene que ver con nuestra confiabilidad en tanto eh, editoriales. 
también así se pueden encontrar los, uh, los artículos que son más interesantes y también se pueden utilizar los recursos para capacitar a las personas, a las editoriales, sobre todo a los estudiantes e investigadores que tienen menos experiencia. También tenemos que seguir trabajando y hablando con los actores en diferentes foros como este para poder aprender sobre los diferentes desafíos en diferentes partes del mundo o diferentes áreas del conocimiento. Creo que es importante tener una charla abierta y honesta sobre estos temas. Recordemos que este informe encontró una cantidad de autores de revistas depredadoras que eligen esas revistas. Por eso tenemos que encontrar, eh, tenemos que saber por qué deciden hacerlo y tenemos que alentar a, a que haya un cambio cultural y que se rediseñe el sistema editorial para poder incluir a estas personas para que no ponga en riesgo su integridad y calidad académica. Um, el panorama más general. La situación que se describe en el informe y la percepción del problema en tanto mundial incluye preguntas sobre cómo trabajamos con todas las... cómo abordamos la actividad de difundir todas estas políticas. Si sabemos que la publicación académica es un mundo de tensiones entre tradiciones permanentes, modelos de, de revisión por pares, también intereses específicos, esta necesidad de publicar o extinguirse y esa presión, y también los movimientos de ciencia abierta, sobre todo las iniciativas de base eh, que también existen en América Latina. Algunos de los aspectos de ese sistema están cambiando y a veces eh, tenemos que ver quién se beneficia del problema. También los... Eh, las editoriales tendrían que trabajar con esta cultura y tendrían que dejar de utilizar las métricas que no son un sistema muy sano. Y a veces los movimientos progresistas pueden ser capturados por aquellos que quieren cambiarlo para su beneficio. Creo que en el informe se explica qué sucede con esto, con el modelo del, en el que el autor paga. Creo que este modelo fue muy importante al comienzo para el movimiento de acceso abierto, por ejemplo, motivado por PLOS, pero ahora es claro que ese modelo de financiamiento tiene problemas. No es simplemente que los autores tengan que hacerse cargo del pago, sino que tiene, implica un neocolonialismo o paternalismo y lo que hace es como pedir un dinero para publicar el artículo. Y quizás... Quizás algunas personas lo hayan explotado para su beneficio. Y no estamos hablando con un problema, sobre un problema del acceso abierto, que es bueno, sino con la forma que se diseña el sistema financiero y cómo, aborda, cómo se abordan sus vulnerabilidades para explotarlas. En los últimos años, PLOS ha estado desarrollando nuevos modelos de revistas para que ya no trabajar con ese modelo. Por ejemplo, Plus Climate tiene un nuevo modelo de financiación, lo creó el año pasado y trabajamos en una sesión con diferentes bibliotecas universitarias con eh, eh, diferentes niveles de pagos que son transparentes, en lugar de tener una solicitud que es simplemente en blanco. Y esto sucede, y algunos países específicos pueden publicar de forma gratuita. Entonces ya no se da la explotación sistémica por parte de revistas depredadoras y también reduce los, los costos de publicación de las instituciones de investigación. También aumenta la accesibilidad y la igualdad a las revistas en lugar de dejar a, a algunos países fuera del sistema o países de ingresos medios o bajos. Tenemos que trabajar mucho más, pero recordemos que es un modelo que es muy... Eh, tenemos que trabajar con bibliotecarios, editoriales, autores, para mejorar el sistema. Le doy la palabra nuevamente a Michelle, muchas gracias. Y realmente creo que sería muy bueno tener una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Jamie. Es muy bueno ver todo lo que están haciendo en PLOS. Y podemos trabajar en, en investigación y publicación. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir, abrir el debate. Creo que los integrantes del panel quizás también tengan preguntas uh, para hacerle a sus 
o panelistas, así que ahora vamos a aprovechar esta oportunidad para tomar preguntas de los, de los panelistas primero y luego de los participantes. Dos preguntas, tenemos algunas preguntas aquí del público. Uno es un comentario de Lorena Reyes Serches, que pregunta sobre qué se puede, qué tiene que hacer un autor cuando una revista de predadora utilizó su nombre sin su permiso. Dice que conoce un caso. Se habló con el editor. Pero el editor tampoco sabía que estaban utilizando el nombre. Su nombre. Entonces, ¿qué se hace cuando se utiliza el nombre de un investigador de forma fraudulenta? También otra pregunta, Mirta Brites. Pues, uh, siempre... Tengo la duda, ¿cómo hacen las revistas depredadoras para conseguir los datos de los investigadores? ¿Como editores, cómo hacen para combatirlas? ¿Qué dice? ¿Cómo, abrir el ¿Cómo sobreviven las uh, publicaciones de acceso abierto? Si tienen que cargar, eh, cobrar tasas y cuáles son las opciones. Jamie mencionó una de las posibilidades que hay una manera de resolverlo, pero quizá podría haber más discusión al respecto. Y quizá podemos tomar estas tres preguntas. Ana María, si quieren ustedes enfocarse en ese tema, en la primera y después Jamie hace la segunda. Empiezo. Luego la primera pregunta, después le paso la palabra a Ana María, porque ella va a tener más conocimientos al respecto que yo, pero voy a trabajar sobre, voy a mencionar la organización para una universidad, que si existe un enfoque formal, especial, especialmente si lo escribe, redactado por el abogado de estas publicaciones, que es muy agresivo y hay que luchar fuertemente contra el uso de un tema de información fraudulenta, especialmente el nombre, y hay que ser muy activo y proactivo en las acciones en contra del uso de fraudulento de los nombres. Ana María, quizá que ha estado en la universidad, quizá tenga más experiencia al respecto. Gracias, Marco. Eh, de hecho, mi experiencia ha sido que eh, el, la vía legal eh, no es recomendable para nosotros porque justamente las editoriales depredadoras, porque normalmente son editoriales, no son revistas sueltas, son editoriales que a veces publican varias decenas de revistas en todas las disciplinas, ¿verdad? Eh, tienen su sistema, tienen su infraestructura legal y como dice Marcos, son muy agresivas. Entonces no es cuestión de ponerse a litigar con ellos, porque uno sale perdiendo tiempo, dinero y quizá otras cosas. Entonces, lo mejor es sí eh, ser consciente de que pueden pasar esas cosas, que uno mismo puede caer presa, quizá correr la voz entre los colegas, pero no entablar una demanda legal, porque lo más probable es que se pierda. Así son las cosas. Eh, no sé si eh, deseen que de una vez respondamos a otras preguntas o tú nos dirás, eh, Michelle. Uh, thank you, thank you. Tú seguir con esta, contestando al respecto. Sí, hay un par de preguntas que quizá tenga sentido que yo me comente. Una es sobre las formas en que los editoriales, depredadores pueden obtener información sobre los investigadores y cómo se ponen en contacto con ellos y les invitan a publicar. Creo que tenemos que reconocer que vivimos en un mundo digitalizado y hay mucha información disponible para los que están dispuestos a invertir un esfuerzo para aprovechar esos detalles en línea. Entonces, lamentablemente, no es muy difícil para que las editoriales, ya sea que tengan una reputación o no, encontrar esa información y utilizarla para su propósito. Entonces, es una respuesta muy sencilla a esa pregunta. 
pregunta con respecto a la pregunta de la sustentabilidad del acceso abierto y cómo continuamos manteniendo el acceso, las revistas de acceso abierto sin los cargos de procesamiento. Yo mencioné el modelo de equity mundial que estamos implementando. Eso es solo un ejemplo de una serie de modelos de negocios que son, hay otros publicadores, otros editoriales de acceso abierto están utilizando otros modelos. Algunos están en unas etapas muy tempranas y recién estamos eh, llegando a entender cuán útiles serán desde el punto de vista académico y las eh, bibliotecas institucionales, pero hay un apetito entre los bibliotecarios especialmente para encontrar diferentes maneras de hacerlo. Y realmente hay un reconocimiento de los problemas de los las tasas de procesamiento de los artículos, sobre todo en cuanto a la vulnerabilidad que representan con respecto a las prácticas de las editoriales depredadoras, pero también otros tipos de preocupaciones que mencioné en mi presentación con respecto a cómo ellos marcan las interacciones con los académicos de una manera muy paternalista. Entonces hay diferentes razones por las cuales estamos tratando de separarnos de ese modelo y hay una serie de alternativas muy prometedoras en la implementación o desarrollo y tenemos varias de estas operativas ya en PLOS y nuevamente hay muchos detalles con respecto a eso en el sitio web de PLOS si les interesa. Como editor, quizá no soy el mejor para describirlos en detalles, pero la información está disponible. Gracias, Jamie. Es muy tranquilizador saber que el trabajo que se está haciendo para resolver el problema de las editoriales depredadoras y saber que los autores deben estar deseando saber más al respecto porque ha sido un problema. Y es bueno que estemos buscando maneras de resolverlo. Hay una pregunta aquí que creo que Ana María probablemente pueda contestar. La pregunta viene de Ana María. Mica, y, y dice, hay una lista de, eh, de editoriales depredadora y otra de Interna Areva que dice, en América Latina las uh, hay publicaciones de acceso abierto, pero es problemático también porque muchas instituciones tienen cortes o recortes presupuestales. Por la... Entonces, algunas de estas revistas tienen que recurrir a APC para poder sobrevivir. La pregunta es, ¿qué se puede hacer en esos casos de recortes presupuestarios y los cambios al modelo de... Uh, cargo por publicación. Marcos, quizás tú puedes contestar esa pregunta si te parece bien. Y eso sí completa la discusión. Y Jamie y Ana María después de Marcos. Ah, oh, Jamie. Con respecto a la pregunta de las listas de publicaciones depredadoras y, y editoriales, hay muchas listas que existen compiladas por diferentes partes interesadas en diferentes momentos, entonces a veces en eh, bibliotecas individuales o personas que hacen estas listas a nivel nacional, pero lo que diría es que uno de los aspectos clave del de informe es que es muy un abordaje blanco y negro para clasificar las revistas como depredadoras o no depredadoras, pero eh, que no es una de las cosas más útiles eh, y puede llevar a los autores que, a tomar decisiones que quizá no sean buenas para ellos. Y mientras hay muchas posibilidades, yo realmente no le... Eh, indicaría ninguna de esas listas a una persona, porque hay problemas con ese tipo de abordaje para llegar a una decisión de sobre si publicar eh, en una cierta revista o no. Eh, creo que hay que tomar un abordaje mucho más uh, 
variable con respecto a los espectros de, de, espectro de comportamientos y diferentes prácticas de, sobre cómo la, funciona la revista y quién trabaja en ella, va a permitir una decisión mucho más completa e integrada sobre la conveniencia de publicar en ella. Muchas gracias, Jamie. Ana María, adelante. Yes. Sí, muchas gracias, Michelle. Sí, bueno, quisiera decir que me parece muy interesante la lista de preguntas y también la exposición que ha hecho Jamie. Eh, me gustó mucho, hay muchísima coincidencia y quisiera yo recalcar dos cosas antes de dar respuesta a la pregunta específica que se me ha hecho. Una de ellas es respecto a la complicidad de los autores que mencionó Jamie. Y es cierto. Y, y eso es algo que eh, es un síntoma, yo diría, de lo que está pasando en el mundo de la publicación científica y en el mundo de la ciencia en general. Y no solo los autores, me consta que también los árbitros son cómplices de estas malas prácticas. Entonces, lo que debemos hacer es promover la ética, promover las buenas prácticas a todos los niveles y, entre to y en todos los ámbitos de la investigación y la publicación científica. Eh, ahora, y respecto a si Latines está trabajando en crear un listado de revistas eh, fraudulentas en América Latina, o más bien, o un sistema de denuncias sobre malas prácticas editoriales, eh, como lo acaba de decir Jamie, eh, es difícil hacer eh, listas de, eh, listas negras, digamos, y es difícil no solamente porque, por lo que hemos dicho, que no hay dónde pintar la raya en el espectro, es un espectro continuo, ¿verdad? Y además muy variable, cambia de un día al otro, porque como decía yo, los editores tienen sus mañas y saben cómo acomodarse, ¿verdad? Pero además porque si uno descalifica públicamente una revista, eh, corre el riesgo de ser... Eh, de ser llevado a un juicio. Entonces, no es el buen camino. El, en Latindex tenemos un, un comité que, re, que revisa los casos especiales, los que nos pasan nuestros documentalistas, y re, lo revisamos con mucho cuidado. Toma mucho tiempo determinar qué tan, qué tan fraudulenta es una revista, qué tan fraudulenta, no si es fraudulenta o no, sino dónde se encuentra en el espectro. Y sí, tenemos nuestra listita muy impéctore, muy, muy reservada, pero no la, no la hacemos pública. Sí nos sirve realmente para ver cuáles son las, eh, los síntomas, los indicadores de que la revista no es legítima. Y esos indicadores los usamos para detener el registro de una revista en el catálogo, porque nosotros nos reservamos el derecho de registrar las, las revistas en el catálogo. Claro, todas quisieran estar, también las fraudulentas, pero ahí sí nos portamos muy serios y no las dejamos pasar. Eh, y respecto a la otra pregunta que, que se nos hace aquí, que también en alguna forma eh, muy interesante ha respondido Jamie, dice, dice Diego Jaimes, desafortunadamente estas revistas ocuparon el espacio que grandes revistas crearon al ser de acceso abierto pero con impagables eh, cuotas para los autores, que si no habría la posibilidad de que la publicación y la comunicación de la ciencia fuera realmente non-profit y ajustar las eh, tarifas justas para la publicación, alejándose del escenario que las revistas sean un modelo de negocio. Esa me parece que es la vía que hay que promover. Justamente, que recuperen las instituciones académicas, las sociedades científicas, la publicación sin fines de lucro, que es como era hace décadas en su mayor parte. Y hay un cierto movimiento que va en esa dirección. Así que mi, mi respuesta sería sí, Diego Jaime, eso es lo que hay que promover y con eso se va a acabar el negocio para los depredadores. Gracias. Tenemos estas instituciones académicas en el fondo, quieren publicar, entonces definitivamente quieren 
ser, son los más interesados en asegurarse de que lo que se publica realmente es de alta calidad. Aún, aún cuando hay problemas financieros, porque entonces uno, uno se las arregla, uno ve cómo le hace para invertir el dinero que sea necesario utilizando, actualizando también los modos de producción para bajar costos, pero no vender su alma al diablo, no no caer en el, en el costo por publicar que es negocio. ¿De acuerdo? Gracias. Totalmente de acuerdo. Marcos, quizá quieres intervenir y participar en esta pregunta que era de Moses Quintana, que hablaba de los retos que algunas instituciones tienen por los recortes presupuestales y cómo resolver este de el problema de no eh, de utilizar el eh, APC para sobrevivir. Una crisis económica no es nueva para América Latina. Es un, nosotros vamos de una a otra, pero seguimos manteniendo una cultura muy madura de acceso abierto en las editoriales, porque la mayor parte de las publicaciones depende de los fondos públicos y para ser eh, abiertas y accesibles. Eh, irónicamente vemos una serie de autores del de norte global que publican en las revistas latinoamericanas sin esos costos. Y sin embargo, nuestros autores y nuestros investigadores tienen que pagar esos costos para publicar en el norte. Entonces es un problema muy importante y yo creo que en Sa la Universidad de San Pablo tiene la mejor, el mejor modelo, porque su, el Estado de San Pablo, porque tiene su constitución, dice que un porcentaje de todos los impuestos, de, de ingresos por impuestos, deben ir al apoyo de la investigación. Entonces, el Estado se ha vuelto una potencia de, en, el, en el negocio editorial, no solo en Brasil. Y eso quizá de, es algo que deberíamos examinar y considerar, aunque no me hago ilusiones de que todos los países adopten ese aspecto de la Constitución, pero Michel querría contestar algo que parece ser una contra, contradicción entre mi consejo y el de Ana María, cuando en realidad no lo es para nada. Y eso se trata con respecto a, la litiga, a los litigios, a tomar acciones jurídicas. No es que yo esté recomendando eh, que se eh, emprendan acciones legales contra o las publicaciones de predadores, porque se gasta dinero y tiempo con pocos resultados. Pero el, co, mi consejo es una carta de, 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 de documento para avisar a los publicadores acerca de de que se está utilizando un nombre de manera fraudulenta y que se van a tomar pasos formales para tratar de detenerlo, porque lo que sucede es que si uno va a un panel de revisiones o uno está solicitando empleo, se va a notar de que su nombre aparece en una publicación de depredadora y entonces si se pasa hacer conocimiento público que uno ha tomado acciones y que ha hecho una solicitud formal para que eso se detenga, se alivia mucho la situación. Entonces, pero estoy completamente de acuerdo con Ana María, que uno no debería involucrarse en litigios contra estas operaciones. Muchas gracias, Marcos. Eso es realmente muy útil. Las cuestiones prácticas de qué hacer como autor si uno se encuentra en esa situación. He visto algunos de los comentarios y es decir, que colegas que se han encontrado expuestos a estas prácticas depredadoras en conferencias y publicaciones, invitándolos a asistir o a presentar en estas conferencias. Y realmente es algo que creo que este seminario no podría haberse realizado en un momento mejor, porque realmente se ve en la región eh, una mayor ocurrencia de estas situaciones, eh, tanto en las conferencias como en las revistas de la región. Y la, estoy segura de que si alguien 
en la llamada ha tenido eh, eh, ha visto ese, ese informe que se ha publicado, es una herramienta excelente y me alegro de que hayan mostrado ese informe y este seminario se ha grabado, entonces va a estar disponible para los colegas que no hayan podido asistir en tiempo real. Tenemos, nos queda un minuto, de hecho en realidad ya nos movimos, así que no nos queda ningún minuto, pero quiero usar los últimos segundos para agradecerle a los organizadores por este seminario fantástico y me gustaría agradecerle a Marcos, a Jamie y a Ana María por su eh, perspectiva invalorable que han compartido sus experiencias con nosotros y nos han hecho conscientes del tema y nos han señalado cómo manejar las situaciones que estamos enfrentando y seguimos enfrentando con los desafíos de las publicaciones y conferencias de predadoras. Gracias a todos los participantes y con, estamos deseando poder continuar la conversación fuera de línea. Muchas gracias. Adiós. Adiós a todos. Muchas gracias.